Norma. La bicicletta posizionata accanto alla lapide perché su quelle due ruote Norma Cossetto, 23 anni, girava per i paesi dell'Istria visitando i luoghi della cultura e gli archivi per la sua tesi di laurea. Forte nel non rinnegare ciò che era e piena di sogni ha visto la sua vita stroncata dagli effetti inaccettabili di guerre assurde. Insieme alla famiglia viveva nella frazione di Santa Domenica di Visinada, oggi comune della Croazia. Il padre Giuseppe Cossetto era un dirigente del partito fascista e come testimoniato dalla sorella di Norma, Licia Cossetto, dopo l'armistizio dell'8 settembre del 1943, la famiglia iniziò a ricevere minacce. Norma fu arrestata, rilasciata e poi rapita, seviziata, fino a essere gettata viva in una foiba. Pescara le ha reso onore in Piazza Italia, davanti al comune, nel giorno della sua tremenda uccisione, deponendo una corona lì dove anni fa è sorta una lapide col suo nome. Ottavio De Martinis, presidente della provincia di Pescara, sottolinea l'importanza di momenti come questo. Far conoscere a, a tutti quelli che sono gli orrori della guerra, quelli che, questi, quelli che sono stati i tristi fatti che hanno contraddistinto appunto questa pagina di guerra e un'opportunità un per lanciare moniti, lanciare moniti in un periodo peraltro in cui purtroppo la nostra, il nostro mondo è costellato ancora da, da, da bruttissime guerre, eh, un monito affinché insomma si possa andare sempre in una direzione diversa da quella che purtroppo negli anni eh, continuiamo a vivere. Le attrici del Florian Meta Teatro hanno impersonato il dramma e il dolore che ricorre anche oggi con le guerre dell'epoca contemporanea. Monito dal sindaco di Zara presente a Pescara Tino Concina, referente dell'Associazione Dalmati Italiani nel Mondo. Per noi esuli, vecchi esuli, Zaratini, essere a Pescara è un privilegio che ci consente di guardare di là dal mare e sapere che di là dal mare c'è la nostra città perduta. Nostra città perduta, come perdute sono stati tanti affetti, Norma ne è un esempio, Cossetto ne è un esempio e Norma eh, passa da essere un mito ad essere un simbolo, un simbolo che dovrebbe diventare mondiale, non soltanto istriano, italiano, europeo. Una comunità molto attiva degli esseri. La cerimonia si è conclusa, ringrazio.